Azer olan yaranımız Şahı Merdan'ın yaranı. Hoş geldiniz. Yolumuz sohbet yoludur. Sohbet edelim. Ferah bulalım. Zahirimiz de ferah bulsun. Batınımız da ferah bulsun. Üzerimize nur ensin. Sohbet nura vesiledir. Sohbet olmayan yerde nur olmaz. Buyurun ey Şah-ı Merdan. Sizin içindir o meydan. Biz zayıf kullarız. Rabbimizin zayıf kullarıyız. İsteriz ki Rabbimizin yollarını öğrenelim. Bize şeref veren yolları öğrenelim. Buyurun. Ey Şah-ı Merdan! Yaranınız size hayran. Ahbablarınız, güzel insanlar, temiz insanlar, hürmetli insanlar, Mağrib'de, Maşrib'de hassiz, hesapsız vardır. Mübarekler. Ey Şah-ı Merdan, hoş geldin, safa geldin, meclisimize safa getirdin. Fera getirdin, huzur getirdin, güzel şeyler getirdin, güzellik getirdin, fera getirdin, şeref getirdin. Ay arasana yahu bunları sen, ne ararsın? Dünyanın zibiri ne ararlar? Bırak onu. Buyur ey Şah-ı Merdan, dinlerim size, olalım hayran. Maşaallahu kan, mâle meşâlem yekûn. Rabbimiz bizi yarattı. Amma hâdan zikrederim evvela. Vâcib oldur cümle işte her kula. Unutma ders o. Maşâallah o can. Maşâallah de. Her işte maşallah de. Gördüğün insana maşallah de. Gördüğün her şeye maşallah de. Aynaya baksın ve geldiği göresin. Maşallah hukan. Allah beni böyle güzel yarattı diye. Şükredersin. 
Meclisi biz meclisi irfandır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve illahi ilham. Allah ile beraber olmaya bak. Kulunum Allah. Allah ile beraber ol. İnsanlar Allah ile beraber olmayı unutmuş. Kimle beraberlik yapıyor? Şeytanla. İşleri güçleri şeytanla beraberlik. Şeytan ne öğretiyor? Ne yaptırıyor bize? E size boyuna zehir ilişkiliyor. Şeytan insanlara boyuna zehir ilişkiliyor. Gerek yeme içme yolundan, gerek söyleşmede, konuşmada zehirleyiyor insanlar o şeytan. Onun işi bu. Adem evladını zehirleyin. Şeytan şerrinden korunmak istersen. İsmi Celal'ini söyle. Cenab-ı Mevla'nın deyesin. Allahu Ekber. Kıyam dur. Tekbir et. Kıyam dur, seni yaratana. Ey insan, dünyaya kavga etmek için gönderilmedi. Kavga etmek şeytanın sıfatıdır. Şeytan kavga etti. Adem Peygamberi Cenab-ı Allah halife kıldığı vakitte kavga etti. Kimle kendisini yaratanla utanmadı. Ve de yemin etti. Ben nasıl kavga ediyorsam beni yaratan ben bu insanların hepsinde kendilerini yaratan ben kavga edeceğim. Hiçbir şeyi beğenmeyecekler. Hiçbir şeyden hoşluk olmayacaklar. Hiçbir işe razı olmayacaklar. Ne verilirse Yetişir demeyecekler. Edepsiz yetiştireceğim onları diyor şeytan. Buyur ey Şahım Erdem. Edde beni Rabbi. Kelamın, kelamların sultanı, alemlerin sultanı buyurdu. Edde beni Rabbi. Rabbim bana edep öğretti. Benim edebim arşan gelir. Şeytan dedi ki o arşan gelen edebi unutturacağım size. Yeryüzünün ne kadar edepsizliği varsa size öğreteceğim. Böyle söyledim. Yemin etti. Le uviyennehum ecmaina. İva edeceğim. Gökyüzünün edebini unutturacağım. Onların 
birbirlerine düşman yapacağım, edepsiz yapacağım. Uğraş almalı. Birileri buyurunuz. Bütün peygamberler söyledi. Ey ümmetlerimiz, önümüzde size Allah'ı unutturan, unutturmak isteyen şeytan var. Dinlemeyin, bana gelin. Ne dedi şeytan? Eski zaman ümmetlerine. Dedi ki, inanmayın buna. Bana inanın. Görmediği şeye inanmayın. Oca peygamberlerle kavimlerini, kendi milletlerini kavgaya düşürdü. Hiçbir kavim yoktur ki peygamberlerinle kavga etmedi. Ale peygamberden başlayın. Hadi önümüze gelince yeni peygamberlerle kavga etmeyen bir kavim yoktur. Ama biz onlardan etmez. İnsanın saadeti, güzelliği, selameti peygamberlere uymaktadır. Şeytan uğraştı, uymayın. Peygamberlere uymayın. Kitaplarına dinleyin, bana dinleyin. Dinlete dinlete, bu gücü bela cehennemine düşürttü insanları. Şeytan, aleyhime ve sahip. Neyse Mısır'a hakkını verecekler onu. Ey! Gecenin zulmeti dağıtan. Ey! Gündüzün nurlarını açan. Gülü yürüten. Geceyi getiren. İnsanı yaratan Allah'ın zülcelale tazim edelim. Secde kuralım. Severim onu. Allah'ı sev. Allah her sevdiğinizi verir. Lakin sizin istediğinizin kıymeti yok dinle. Sizin istediğinizin kıymeti yok. Kıymeti olmadığı halde birbirinizden kavgaya düştünüz. Dünya kavgasında bugün insan Dünya kavgasındadır. Ahiret tasası yok. Geleceğin tasası yok. Yani dünyadan ötesinin, ömründen ötesinin tasasını taşıyan kimse kalmadı. Herkes dünya fırsatıdır. İnsanları şeytan yapan, İnsanlara şeytanlık dersi veren iblis şeytandır. Neyi öğretiyor? Birbirinizi öldürün, yıkın, kırın, dökün, her fenalı yapın. Size şeref vereyim diyor şeytan. 
şeytanla ne şeref var? Lakin ahmak ve cahil insan şeytanı yüksek görüyor. Emirlerini mukaddes sayıyor. Kendilerini yaratanın şanlı emirlerini gönderdiği şanlı peygamberleri tazim etmiyorlar. Belanın içine düştüler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Uyur ey Şah-ı Merdan. Ne güzel nizam koymuş Cenab-ı Allah. Bir kimseye sual etmiş birisi. Ben de onu suali sordum. Ne? <gülüyor> Güneşin ayarı var mı dedim. Şaşırdı. Var mı deyim dedi yoksa yok mu deyim. Vardır dersem. Ayarını kim yaptı diyeceksin. Yoktur dersem bu nizam ve intizamın ayarsız olması mümkün değil. Bir küçük saatin bile bir ayarı var. Ayarsız saat yok. Ayarsız alem var mı ne ayarsız pezemekler? Bir küçük saatin bile ayarı var, ayarlanır. Ayarını yapanları gördün mü bilir misin? Görmedim ama saatim ayarlıdır diyor. Saatin ayarlı bile edepsiz. Sen ayarsız mısın? Ne bileyim diyor. Öyleyse ayarsız fezrevenk koldum sen. Her ayarsız bir başka bir türlü fezrevenktir. E dünya ne oldu şimdi? Ayarsız fezrevenk doldu. Ayarlı adam yok. Çünkü ayar yeryüzünden değil ki. Ayar gökyüzünden gelendir. Bak güneş ayarını aldı, doğar, ayarını tamamladı, basar. Yolunu bilir. Mağribden çıkacak, mağrib maşrukadı. Maşrukadan çıkacak, mağribe gidecek. E sen bilir misin? Sen insansın. Nereden girip nereye çıkacağını bilir misin? Uğur Evşah-ı Merdan. Dünya ayarlıysa, güneş ayarlıysa, ay ayarlıysa, yıldızlar ayarlıysa, sen ayarsız mısın bile pezevenk? Ey asi insanoğlu! Sen de ayarlısın ama ayarını bozdun. Bozan kim? İnsanların ayarını bozan şeytan. Melek ayarlıydı insan. Şeytan aldatıp İnsanı şeytanın ayarına bağladım. Peygamberler geldi. İnsanlara insanlık ayarını ayarladı koydu. Arkasından şeytan geldi. Dedi bu ayarı almasın. Ben size her gün yeni ayar vereyim. İşte her gün bir ayar veriyor. Dünyayı şeytan 
ayarsızlarla doldurdum. Ne söylediklerini bilirler, ne yaptıklarını bilirler, ne yapacaklarını bilirler. İnsan, ne oldu? Peygamberler ayarlamaya geldi. Karşılar ayarlanmaktan, şeytanın ayarına düştüler. Şeytan da insanları bugünkü hale getirdi. Donanmalar var. Tayyareler var. Hüzeler var. Neye yarar be bunlar? Bunlar insanlığı yok etmek içindir. Bunların hepsinin ayarı insanlığı yok etmek için. Öğreten kim şeytan? Öğrenen kim şeytanı talep eder? Ve şeytan bugün kadın erkek herkesin ayarını bozdu. Ayarlı insan kalmadı. Estağfurullah. Ayarı bozdum. Düştüm belanın içine. Denizler dolu. Paralar dolu. Ne için? İnsanı yok etmek için. Seni yaratan sana ayarını yaparken insanı tükenesin. Yok edersin diye mi ayarladın? İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an Dört kitap insanlara ayarlarını düzeltmek için Ayarı nedir? Onun için geldi İnsanları ayarlamak için Şeytan dedi ki yok Demokrasi değil bu. İstediğinizi yapacaksınız. Ayar mayar yoktur. Aklına geleni yap. Vur, gır, yap, yık. Gökyüzünün emri. Ey Şah-ı Erdem. Siz ateşe meraklısınız. Peki. Dağı taşı. Ateşe vereyim, yetişemeyesiniz söndürmeye. Uru çölleri sellerle boğayım, yaşacak yeri bulamayasın. Çünkü ayarsızsınız, ayarınız olsaydı ne bu dağlarda yangınlar çıkar. Ne de sen diğer şerlersiz götürürdün. Yani şeytanın maksadı insanı rezil etmek. Ayarı bozulduğu vakitinde insan yaptığını bilmez. İnsan gökyüzünden ayarlanmış geldi. Burada yeryüzünde ayarını şeytan bozdu. İşte İnsan olunan birisi çıkar. Zehirler insanları. Bir kişi çıkar. Yakar insanları. Bir kişi çıkar. Yakar ve yıkar insanları. Bu mudur onların ayarı. Buna mı ayarlandı insan? Yakmaya, yıkmaya, insanlara bela yağdırmaya. Bunun için geldi insan. Bunların ayarı böyle midir? Yazıklar olsun. İngiltere, Tevrat'a bur. Okuyanlara baksınlar. Varsa söylesinler. Dünyanın ayarı bu mu? Dedi o İsrail'e, 
gelen Tevrat-ı Şerif onları ayarladı mı? Onlar bana ayarlanan nerede şimdi ben o İsrail? Ama ne dedi? Tevrat'ta, Zebur'da ve nihayet Kur'an Azimuşşan'da insanların ayarı bu mudur? Soruyorum Mağrib'den başlıca. Söylesinler ama insanları böyle ayarlan dünyaya gönderdi. Yaksınlar, yıksınlar, öldürsünler, birbirlerini sökesinler. Bu ayarlanan diğer yüzüne, yoksa halife olarak, yoksa sultan olarak ben diyeyim. Subhanallah, Subhanallah. Ve o gün insanlar ayarını bozmuş, ayarsız olmuşlar. Ayarsız olunca her belanın içine düştüler. Ayarsız insanlık şimdi, bütün dünya ayarsızdır. Allah da bırakıyor. Siz kendinize ayar uydurmak istersin. Siz ayar yapın ve hayatınızı devam ettir. Ertireme yollar işte. Ayar gökyüzünden gelir. Seni uydurman değil. Yazık var olsun. Ayrım diyarım, Mısır'da bir tayfa çıktı, çıkmaz olaydı var. Ne diyorlar, biz bir düstur yapacağız diyorlar. Bırak Allah'tan korkmazlar. Ama size düstur göndermedi mi? Nedir bu gevezeliğin, nedir bu kafirliğin sizin? Gözündeki uyumaz. Aklınızı başınıza alın. Ya toprağın altına ya da izlerin dininde balıklara yem olacaksın. Şerefiniz gidecektir. Düstur şeriatın var Ramına Ahmet'i gelir. Başka arama. Arayan ayarsızdır. İslam'ın ayarı vardı. Ne güzel. Bu Şah Merdan. Öğrenelim ayar nedir? İftihar edelim. Ayar. Gökyüzünden gelen ayar. Şeriatın varrağın Ahmet'i yedi. Oyun ve kurtul. Ne insan şeytanın kabilesinden olursun. Ayarsızlardan olursun. Şeriatı uymanan hepsi ayarsızdır. Gelsin söylesin hayır desin. Yaptıkları işe başlarına bela olmuş. Ey Rabbimiz! Subhanımız! Seni emri tazim eden kalmayınca cezaları geliyor. Gökyüzünden de gelir, yerden de gelir. Ey mülük! Ey sıraltıyım! İlahi fermana kulak ver. İlahi fermanı uydur, bırakıp uydurma yapma. Paşa vura eder seni, dünya atar. Ayarımızı 
güzel Selim. Ayarımız şey yazın vallahi onunla da gelir. Fırka burada. Öyle tabarrak vasası o. Ya billahi yani öyle tabarrak. Derken Arap vallahi canmamazsa biz ne yapacağız? Ya ayarla kendini. Ayarlamazsan seni ayarlamak. Ey sahip mizan, ey alemlerin kainatın Rabbisi olan Mevlamız, bize bizi ayarlayacak Sultan gönder. İstediğimiz budur. Ne Amerikandır, ne paradır, ne puldur, ne petroldur, yok. Ayarını, lambosuyla <gülüyor> yapan insanların lambosuyla petrol, ayarını pe petrolla uyduran acemler, Araplar, Türkler, Müslüman sayılanlar. Kıymetiniz yoktur. Bir kokmuş suyu kendinize ayar yaparsan sizin ne kıymetiniz var? Böyle ayar gökyüzünde neden ayardır? Ayarla kendini. Ayarlayacak sultan geliyor. Eyliği düzeltecek sultan geliyor. Rabbimiz bize de o sultanı göstersin. Fatiha. Ayarlı gelecektir. Yeryüzü ayarsız pezrebekle dolmuş. Şövmek lazım geldi diyor onlara. Gökyüzünden gelen mizanı, nizamı Ayarı kabul etme, diğer yüzünde ayarsız fedrenek oldular. İşe yaramazlar. Abdesaneye hizmetçidir onlar. Orasına yesinler, içsinler, abdesane doldursunlar. Bize gönlümüzü melekuza bağlayacak. Mübarekleri isteriz. Rabbimiz mahrum etmesin. Söyle ey ezel uleması. Ey Türk uleması. Ey Hint uleması. Hayır de bakayım. Yarına kadar kalmayasınız. Fatiha.